माझे नाव सत्य भा मा सुनील हा लाट आहे मी धायरी कर्णबधीर मुलांच्या शाळेत विशेष शिक्षिका आहे मुलांकडनंच नवीन साईन शिकायला मिळतात जे आपण जरी हे केली म्हणजे स एकतर प्रयत्न हाच असतो की स सगळ्यांना सेमच साईन असावी माहितीची असं कारण का एका मुलाला वेगळी एका मुलाला वेगळी असं होत नाही शक्यतो सगळ्या साईनच सेम करतो अक्षरांच्या तर ठरलेल्याच असतात मराठी आणि इंग्रजी अक्षरांच्या पण इतर ज्या वस्तूंसाठी ज्या असतात किंवा इतर घटकांसाठी त्या थोड्याफार बदलाच्या असतात परंतु आम्ही त्या सगळ्याच सेम कशा राहतील याकडे विशेष लक्ष देतच असतो त्या साईनमधनं पण कधी कधी ते का एखादा मुलगा वेगळी साईन करतो त्याच गोष्टीसाठी आणि दुसरा मुलगा वेगळीच करतो त्यामुळे दोघांच्याही आम्हाला स्वीकाराव्या लागतात आणि मग त्यांना सांगा लागतं ही बरोबर आहे हे करायची आपल्याला आम्ही जेव्हा शिक्षिका शिकवते तेव्हा टोटल कम्युनिकेशन ही पद्धती वापरतात तर साईन पण असते त्याच्याबरोबर उच्चारण पण असते आणि ओठांच्या हालचाली पण असतात तर मुलं ह्या तिन्ही गोष्टी निरीक्षण करत असतात पोष्टवाचनाने मुलं वाचन करतात की जेव्हा शिक्षिका शब्द उच्चारते तेव्हा ते मुलांना कळतं की बाईंनी काय शब्द उच्चारला आहे तर ते त्याचं रिपिटेशन खूप व्हायला लागतं आणि श्रवण आणि कानाची यंत्र जी आहेत ती तो शब्द त्या मुलांना ऐकून तू उच्चाराता आणि मग तो शब्द जर तो मूल चुकीचा उच्चारत असेल तर त्याची करेक्शनसाठी आम्ही विज म्हणजे वैयक्तिक त्या शिक्षिका त्या मुलाला त्याची उच्चार दुरुस्ती करून घेतात माझ्या आई वडिलांच्या वयाच्या मुलांचं मी मी आता इथं बघतो की पुरुष कार्यकर्ते इथे खूप कमी येतात त्याच्यामुळे मला कुठेतरी ब्रेव होत होतं की आनंद होतो की आपण या फील्डमध्ये येत आहे बा आणि आपण खरंच या मुलांना द्यायला पाहिजे भविष्यात असं पण होऊ शकतं की माझ्या पोटी पण किंवा कोणाच्या पण पोटी ही मुलं येऊ शकतात ॲज अ शिक्षक म्हणून किंवा ॲज अ सोशल वर्कर म्हणून आम्ही सोशल वर्कर कमी आणि शिक्षण जा शिक्षक जास्त झालो कारण शिक्षण माझं कधीच ध्येय नव्हतं की शिक्ष शिक्षकाकडे वळायचं पण आपण असं नॉर्मल मुलांना शिकवणं आणि या पातळीच्या मुलांना शिकवणं ते खूप मोठी गोष्ट आहे विशेष मुलांना शिकवणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे नॉर्मल मुलांना आपण एक वेळा सांगितलं दोन दणके दिले तर ती समजून जातात पण या मुलांना असं असतं की त्यांना कुठे ट्रिक वापरावं लागतात कुठेतरी आपल्याला हे वापरावं लागतं की खरंच ह्या मुलाचं प्रत्येक मुलाला वेगवेगळं डील करावं लागतं प्रत्येक मुलाचा प्रश्न वेगळा असतो जेव्हा त्यामधून काय झालं आम्ही हळूहळू घडत गेलो आहे आमच्या आमच्या रागावर नियंत्रण आले पेशन्स आले सर्व गोष्टीचं विशेष मुलांच्या संदर्भात ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांच्याकडून शिकलो आहे कारण माझं आता तुझ्याशी भांडण झालंय तर ते वाद असं धरून बसत नाही सोडून देतात त्यांचं असं आहे की आता ते भांडत आहेत तर लगेच त्याला येऊन सॉरी पण म्हणेल की ही माझं चुकलं आहे पण हे आपल्याला आपल्या संदर्भात बघायला मिळत नाही 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 मग मीच कशी खरी आहे हे आपण नेहमी शोधत बसतो आणि आपण लोक गमवतो मी सुद्धा आमच्या शिक्षकांच्या हातून छडी खाल्लेली आहे म्हणूनच ती मन पण आहे की छडी लागे छमछम आणि विद्या ही घमघम पण या क्षेत्रामध्ये ते आम्हाला दिसत नाही कारण 
शिक्षापेक्षा कौतुक करण हे महत्त्वाचं आहे तरच मुलं पुढं जाऊ शकतात आणि त्यांच्यामध्ये ती डेव्हलपमेंट होते की नाही ताई मग मी आज असं केलं ना मग मी उद्या तसं करेल हा तुला आवडेल तर अशा परमिशन्स घेऊन ते मुलं पुढे जातात आणि त्यांचं तेवढं कौतुकसुद्धा आहे की प्रत्येक शिक्षकाने असा विचार करावा की हुशार मुलांना मी तयार करीनच पण ज्यांना विशेष गरजा आहेत आणि ज्यांच्या विशेष ज्यांच्याकडे गिफ्ट्स आहेत ज्यांना देणग्या आहेत काहीच मुलं सुंदर गातात चित्र काढतात काही मुलं पळण्यामध्ये आहेत काही मुलांच्या क्षमता स्मरणशक्तीमध्ये आहेत आपल्याकडे काही मुलांच्या स्मरणशक्ती आमच्यापेक्षा चांगली आहे अशा सगळ्या वेगवेगळ्या क्षमता असलेल्यांचा विचार करण्यासाठी आपण किमान वर्षभरातून एक दिवस का देऊ नये त्यातून माझाही काही विकास होणार आहे आज मी त्यांच्या जागी असतो तर ही जर भावना आपल्याकडे आली ना तर प्रत्येक शिक्षक वळून पाहील अर्थातच आईच गुरु असती जे एवढीच चालायला बसायला लागलं त्याला बॉटल भरून चालवणं त्याला बोलायला शिकवणं त्याला वळण लावणं कसं वागायचं कसं राहायचं ते शिकवणं आता तिचं ल लगबीला पुढं बसावं किंवा कपडे कसे घालावं आंघोळ कशी करावं हे तिला काय हा पिछे नव्हतं मी संगीता रामदास कालेकर हा माझा मुलगा सोम रामदास कालेकर तो आता दहा वर्षाचा झाला आहे तर तो एकदम लहान होता किती आठ नऊ महिन्यापासून त्याला त्या असं त्रास व्हायला लागला फिटीचा मग त्याला फिट यायला लागली फिट आल्यानंतर मग आम्ही त्याला खूप दवाखाने वगैरे केले आता बरेच जण म्हटले की त्याला शाळेत न्यायला पाहिजे मग शाळेत घेऊन जायचे मी त्याला शाळेमध्ये पण तो आता शाळेत त्याला बसता येत नाही व्हील ह्याच्यावरती बाकवरती म्हणून मग त्याला व्हीलचेअर सरांनी हे केली मग ते सरांनी आम्ही त्याला ब खुर्चीमध्ये बसवतो आणि जरा वेळ मी तिथे थांबते त्याला किती एक दोन तास शाळेमध्ये आम्ही बसवतो जेवणं पिवणं झाली व्यवस्थित की मग मी त्याला घरी घेऊन येते असं व्यवस्थित तो शाळेत बिळत जात होता त्याला वर्षभर शाळेत नेलं पण आता तो काय तिथं बसतच नाही शाळेमध्ये आता त्याला भरपूर काय शिकवावं असं वाटतं पण त्यांनी तेवढा प्रतिसाद दिला पाहिजे ना थोडा थोडा तर त्याच्याकडं ते प्रतिसाद अजून तो काही जास्त देत नाही त्याच्यामुळे त्याला छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटीज शिकवते कुठं जेवायला देणं चाल लावायला शिकवणं शाळेत नेणं मुलांमध्ये मिसळवणं ह्या त्याच्या ॲक्टिव्हिटीज चालूच आहेत कंपल्सरी मी शाळेमध्ये शिकायचं चौथी चौथी झाली पाचवीला कुठं इथं आलो शाळा शिकलो चौथ पाचवी झाली मग तसं जे घरीच आहे मग नंतर हे चा चालू झाली अशा पोरांची मग ते शिकलो चांगलं शिकलो झालो झालो मग चांगलं माहीत माहीत झालं मग आता मी तेव्हा करोना पडल्यापासून मग ते कधीच सोडूनच दिलं मग माझे ताई कधी गाणी म्हणायला कधी ओवायली व्हायला कधी एखाद पाडे उडे लिवायला आम्ही त्यांची नख वगैरे हे करायचो मग नंतर न छोटासा खावा नाही लावला मुलं व्यवस्थित खातात की सांडवतात असं पण त्यात म्हणजे पाहिलं घ्यायचं अशा व्यक्तीकडे ना आपण म्हणजे पाण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे की म्हणजे त्यांना त्यांच्यासारखं वाटायला पाहिजे की आपण त्यांचेच आहो त्यांच्यासारखे आहो त्यांना वेगळी ट्रीटमेंट न देता आपल्यासारखे आहोत असे करून आपण त्यांच्याशी वागलं पाहिजे की असं बोलताना पण आपण मी म्हणजे जेव्हा मी वर्ग घ्यायला लागले तेव्हा स्पेशल आपण बोलताना असं वेळा वगैरे असे शब्द नाही आणायला पाहिजेत की ही विशेष मुलं आहेत त्या स्वरूपातच त्यांच्याशी बोलायला पाहिजे ना असं मला वाटतं आणि आपणच त्यांना समजावून गेल्यावर त्यांच्या जगण्यात त्यांच्यात म्हणजे उमेद येईल